réussi à partager avec vous aujourd'hui, euh, en novembre dernier, lors du congrès de la Fédération des parents francophones en famille holophonique, euh, on a invité les professionnels qui travaillent dans nos garderies à venir jouer ensemble toute une journée. Donc le titre de notre journée, c'était « À nous de jouer », qui faisait référence à un document provincial « À vous de jouer », qui explique les différentes stratégies d'apprentissage par le jeu. On a donc adapté ces approches pour offrir aux participants la possibilité d'expérimenter et puis de vivre eux-mêmes les bienfaits du jeu. Alors bien sûr, l'objectif était de vivre en français et ensuite d'amener les participants à faire des liens en fin de journée avec les principes directeurs de la construction identitaire. Le but était de leur faire remarquer qu'ils n'avaient pas passé la journée à travailler sur la construction identitaire, mais qu'en fait, ils avaient vécu les principes directeurs de façon tout à fait naturelle et fluide. Alors, on a décidé aussi de ne pas limiter la journée euh, aux professionnels de la petite enfance, mais on a aussi invité le, prof... le personnel administratif et c'était l'occasion euh, d'un partage inhabituel qui nous permettait de mieux connaître le bagage identitaire que chacun apportait à notre organisation. Donc, en fait, en y pensant bien, nos équipes éducatives, elles vivent les mêmes réalités que les enfants et les familles qu'elles accueillent. Euh, beaucoup sont originaires euh, de différentes euh, provinces de, du Canada ou bien elles sont au Canada depuis plus ou moins longtemps et puis elles sont de culture et d'identité diverses. Donc quand on leur parle de construction identitaire dans leur travail et puis de leur rôle à jouer, est-ce qu'on sait d'abord poser la question de savoir quelle place a l'identité francophone dans leur vie et puis à quelle culture elle se rattache et puis comment chacun la vit au sein de son travail et euh, avec ses collègues. Euh, par exemple, est-ce que chacun se sent vraiment accueilli dans son milieu de travail Donc avec l'équipe de la Fédération, on s'est dit qu'au lieu d'offrir une formation euh, soit sur la francisation, soit sur l'identité francophone, euh, la construction identitaire, les huit principes directeurs, on allait leur faire vivre une journée de partage, puis d'échange par le jeu, et utiliser le jeu comme canal de réflexion, et montrer que leurs identités multiples enrichissaient ce qui nous rassemblait, c'est-à-dire le fait de travailler en français. Alors, on a créé des jeux qui les ont amenés à identifier ce qui les rassemble dans leur diversité. Euh, par exemple, on a fait une compétition de création de blasons qui devait refléter certains critères liés à leur domaine professionnel, à la francophonie dans la diversité et, euh, et la spécificité de la Colombie-Britannique. Donc, on a créé des jeux qui demandaient aussi une réflexion, une connaissance de la vie communautaire francophone dans leurs différentes régions de la province et une connaissance des ressources francophones disponibles pour les familles. Et puis aussi, c'était l'occasion pour chaque participant de faire connaître des événements francophones et culturels divers de leur communauté. Donc, les participants ont dû, tout au long de la journée, bouger. Ils ont dû beaucoup créer, échanger et puis euh, parfois sortir de leur zone de confort. Et tout au long de la journée, ça a généré beaucoup de dialogues collaboratifs, beaucoup de réflexions critiques, à beaucoup d'écoutes actives entre eux. Il y a eu beaucoup de plaisir, il y a eu beaucoup de rire, mais il y a eu aussi des conversations qui pouvaient être assez inattendues et qui ont pu amener de l'introspection et de la remise en question. Ce qui est sorti des commentaires en fin de journée, c'est vraiment le besoin, ce besoin d'avoir l'opportunité de s'exprimer, d'échanger, euh, de partager des expériences, des connaissances dans, leur, dans le plaisir et puis dans la spontanéité. Donc pour plusieurs euh, participants aussi, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de... Euh, de, de réfléchir, de se remettre en question grâce au jeu et puis euh, certainement le jeu la, et la dynamique que ça a créé entre les participants a contribué à développer un sens d'appartenance et un sens à leur travail d'éducatrice francophone. Pour nous c'était vraiment enrichissant de se rencontrer sous un autre angle, ça nous a amené à plusieurs pistes de réflexion qui vont certainement influencer notre travail et puis euh, continuer euh, la réflexion sur la complexité de nos identités multiples.